Pregunta que es para News México. Por favor, Alfredo Flores, si eres tan amable. Gracias. Última pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Dos preguntas rápidas. Eh, ¿Qué tanto le afecta la integración de América Latina, hablando en términos de eh, integración económica, pues la inseguridad y el crimen, porque vemos que en toda América Latina tiene este problema, no nada más exclusivo de México, lo vemos en Brasil, Argentina, ahora que incluso el Papa se hizo el comentario, Colombia, en fin. ¿Qué tanto les afecta esta integración económica para América Latina con este problema? Y bueno, ¿qué tanto también le conviene a América Latina esa integración económica cuando vemos, por ejemplo, un bloque antiguo, entre comillas, como es la Unión Europea, que están sufriendo para mantener su euro y mantener toda esa unidad económica. ¿Vale la pena que América Latina sea una integración económica como la que tiene, por ejemplo, México con América del Norte? Gracias. ¿A que me quiera contestar los dos o los dos y me dan sus versiones, por favor? Creo que tenemos a los expertos aquí en la Secretaría de Economía y voy a, a, a pedirle al secretario que conteste desde un punto de vista regional. La integración es importante siempre que sea una integración práctica que genere beneficios a los países de la región. Y creo que en eso está cimentada la iniciativa de Alianza Pacífico, de la cual el secretario puede profundizar un poco más. Pero cuando vemos eh, la integración en términos de conectividad, en términos de eh, intercambio comercial, creemos que hay un espacio muy grande por conquistar. Eh, no, no son caminos fáciles. Creo que la, la Unión Europea, con su modelo, es un modelo muy particular. No, en lo personal, pienso que las condiciones en, en América Latina están más dadas a buscar un tipo de integración mucho más práctica. Secretario. Sí, bueno, yo creo que Marisol ha tocado todos los puntos importantes. Primero, el modelo de integración europea es un modelo que tiene casi 60 años de, de estarse gestando. Ha sido un modelo que ha ido pasando por etapas y procesos. O sea, primero fue una unión aduanera, después avanzó en términos de integración hasta adoptar una moneda común, una zona de libre comercio. Y esas etapas fueron consolidándose incluso hasta el punto donde comparten otro tipo de políticas unidas eh, en materia de defensa, en materia ambiental. Yo creo que en el caso de las Américas, empezando por el modelo que México inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues básicamente está orientado a hacer eso, a hacer una zona de libre comercio con integración productiva, con facilitación en materia de integración que permita mejorar la competitividad de la región. Ese es el modelo que creo que tiene mayor viabilidad en la integración latinoamericana porque nos ayuda a mejorar las condiciones de competitividad, de conectividad, de facilitación de fronteras para justamente aprovechar nuestras ventajas comparativas. O sea, tenemos un largo recorrido que todavía por delante para lograr estos objetivos tan prácticos y tan inmediatamente benéficos para la región. Eh, eh, el modelo latinoamericano está lejos de... No, no, no lejos porque sea un una, una objetivo. O sea, creo que no está en la visión de largo plazo en Latinoamérica asemejar un tipo de integración al estilo europeo, porque inclusive hoy vemos cómo la misma integración europea empieza a enfrentar eh, a veces eh, dificultades, como es el caso de Grecia, en donde, en donde cada vez que hay un tema eh, de, difícil pues sufre el euro, sufre la estabilidad financiera y por lo tanto eh, el mecanismo para hacerlo en una zona eh, tan amplia, tan grande y con tantos contrastes eh, de modelos eh, nacionales, económicos, sí es más difícil lograrlo. Pero yo creo que la primera etapa altamente productiva es la integración comercial, eh, económica y de facilitación de inversiones. La pregunta que quedó al aire que no me contestaba, mira, el crimen organizado, está globalizado, pero es una realidad, México, Colombia, Argentina, Brasil, sigue la línea de los Andes hasta la Sierra Madre Mexicana. ¿Cómo, qué tanto frena el crecimiento económico de esta situación? ¿Qué tanto impide que se haga esa integración económica de la que estamos teniendo? Es un problema que atraviesa América Latina y que tiene raíces bastante profundas, manifestaciones muy diversas, muy complejas, y que por tanto 
requiere también de respuestas innovadoras que respondan a esa complejidad, que pueda integrar a gobiernos, a las comunidades, al uso de tecnología para poder prevenir el crimen y poderlo también abordar desde una perspectiva de la sanción y también de la reinserción de personas que buscan eh, regresar a espacios productivos. Es, son temas muy complejos, tienen un costo, un costo real para los empresarios. Eh, hay zonas que están más bien aisladas, pues, y creo que está claro que son zonas que se protegen y donde hay una intervención de las eh, participaciones privadas. Eh, con un costo, como decía, que se incrementa, sobre todo seguridad privada, que tiene un costo alto, pero también un costo de reputación en los países. Creo que eh, es un tema que se está evaluando por los gobiernos, que preocupa a las sociedades, y que repito, requiere de una acción integral para poder abordar. Sí, porque el es muy Por ejemplo, Chile, que era uno de los países que más usaba pues está tranquilo, parece que no empieza a penetrar. Creo que prácticamente es un problema real eh, que afecta a toda la región latinoamericana y es un problema con el que esperamos promover buenas prácticas, donde creo que ya en otras regiones del mundo la aplicación de tecnología, de aplicaciones que involucran a la comunidad, han sido un disuasivo importante. Es un tema que, que está en nuestra agenda y en la que buscamos que se puedan conocer buenas prácticas y soluciones innovadoras.